。有一回天一直播，有粉丝就说：“天一啊，你能下过软件吗？”天一说：“够呛。”哎，但是软件能够让我一匹马的话，还是有点机会的。随后呢，就来了一位水友，开软件跟老王下。咱们今天呢，讲的就是这一局。看一看，在让一匹马的情况下，老王能否取胜？但是这位呢，电脑配置不行，使用的软件好像是小虫。那咱们开始，红方是老王啊。那对手既然是让马，怎么让呢？电子棋盘呢？上了先打掉。黑方将炮挪走，让路。红方退回来，平炮，再退炮，准备工作就完成了。天一说：“这个你把软件开到最强，千万别放水啊。”黑方开始了啊，当头炮，上马，上马。天一在想，我用什么布局呢？最终选择了一个防守反击比较强的反攻马，他走炮八平六。黑方出车，红方正马。黑方每走一步呢，都会让这个电脑啊多计算一会儿，找出最佳招法。这里他冲三卒，红方进三兵。这个让马呀，总体来说黑方肯定是亏棋的，但只不过是后期乏力，前期还有点好处呢。你看这时候黑方平炮，直接就能出车，不用跳马了。除此之外，黑方还有攻击点呢，向前充足啊。红方后边这马没跟，先补象。黑方出车抓炮，平车保炮，进车渡河。这时候，老王说：“我第一感觉，红方应该是居九进一呀、啊，他的棋感非常好。这招确实是红方最佳招法。黑方居二进三，按人类的理解，就是说出车抓炮呗。红方补士以后再进三步吃兵捉马。天一不理，快速出车，往这一放，黑方的车就少了一个点，一会儿就是平炮对子儿。反正红方人多嘛。”对手选择的是炮五平四，红方对车，不可能再躲了，只有一个点，红方要是退炮就打死了，所以只能换车，踩掉，黑方补象，跳马，上士，十四个回合走完，老王这边是一点没亏啊，这时候他马三进二窜上去，要吃卒，黑方用炮看上。未来呢，也可以往这个位置放，红方进车齐合，先提上去。老王后续的思路呢，想把这个兵对掉，黑方一拱，再用中象一踩，中象走了，红方的炮可以拉到右侧。这时候黑方走了一招炮七平六，老王也没看懂，他走自己的呀，冲兵，吃掉，踩了，下一步就是甩炮啊。黑方炮六平七，又回来了，红方也蹬过去，这旗下的给黑方软件整挺为难，当时冲个边卒，红方落中象，阵型十分牢固啊，黑方卒七进一，拱掉也可以，打过来马踩，红方还是占优，天一稳稳当当补个士，黑方退炮，冲兵过河。吃炮，踩炮，进车到兵行线，平车压马没有多严厉，红方就向下冲，捉马，老王马三进四，用炮来看左马，黑方想进炮再平过来打马，但是这个点有人看，那他就绕道放这儿，红方吃卒，进炮巡河，还是想打马呀。但是计划又泡汤了，红方马踩中卒，不吃也不行。红方把炮做掉，黑方进马踩双，下底将，电视，退车保马，没齐了，冲个边卒。老王将右炮挪出来，对手如果补士走闲，那红方进兵呗，比较难受啊。黑方就踩掉红马。红方得着对车，杀中兵，捉着两个肯定要保一路兵啊！对手打扫战场，红方双兵过河，胜局已定。到这儿呢，这位水友就认输了。
这已经形成必胜的残局了。这盘呢，就是老王啊给人工智能赢了，虽然说是让了一匹马，那也挺厉害了。后面有当时的录像，咱们可以看一下。这样弄，我先打着他。你先平炮，对我退炮，你再平一步，我再退两步，然后你走就行了。这就是让马，如果我再走一步就是马先啊、嗯。我看看软件到底有多厉害。我觉得还是反攻马吧，比较驴防守啊。马先就不用试了吧，直接挑战让马算了。<笑>一定要开启你最强的软件啊，弱了都没意思了让个马，再不开最强的软件，那就没悬念了，就失去了让马的意义了，对吧？让马它有一点好处，就是这个左边的子儿输的快。你看它炮八平七，居九平八，这个效率还是蛮高的啊、嗯。赢了，我觉得我被让马，我赢了正常啊，和了。也不是完全没有可能，理论上有存在和棋的可能啊。输了说明我棋很臭呗。对，报一下分儿吧。我也挺好奇，让一马到底价值多少分啊？不会吧，才两百多分啊！三百分应该打不住吧？我觉得。不过这个棋比他那个正规的开局快了一步啊，他这个居八进四了，马上可以。正规的开局这个棋，他马应该在边上，我走居九进一，他在居八进四啊。嗯，对，就没有马的话，居出来快一步，居八进六点上来。挑战让车，让车就不用下了吧？车八进六准备干嘛呀？马三进四吗？马先就太大了吧？我也觉得他要马三进四，不让我封车啊。第一感觉居九进一，马三进四我就敲底式，但是我感觉有没有必要这样？炮二平一有点委屈吧？被先手打中兵将，让让单车。
没试过啊，谁也别让谁单居。这个棋若让单居，就失去它的味道了。居二进三，准备居二平四，再居四进三啊，居九平四过来吧。让一个居得什么水平啊？一叶三我估计都不一定让了一个居啊。十九战了，我吃的 VC 软糖啊，没吃葡萄干。亏你想得出来，还葡萄干，说我像小浣熊呢。想象力贼丰富。正常就是炮二平一啊，是吗？夜四被让居还赢不了吗？想象，可能我只能想象让一个马啊，让一个居。想象不了这个差距，实在是。飞象。他肯定将来是准备居二进三的啊，我马二进三的，没必要。他居二进三，我就马三进四啊。毕竟手中有粮，心中不谋，怎么说来是心中不慌啊，大概是这么个意思啊。不是，马三进四意思不大，他有个居，他有个卒五进一。嗯，马三进二感觉有点偏啊，那也只能这样马三进二了。现在四路居没位，居四进四意义不大啊。马三进二跳起来吧。你看，就让了一个马，比让四先大得多啊。让四先绝对下不出这么大优势来。昨天让四仙下到马炮三兵对马炮兵，已经是我觉得还可以了，基本上是一个必胜残棋。现在你让四个仙最后才下出多两个兵的优势，残局两到三个兵，现在多一个马，打足不好，打足你这个七路马受制，将来人家居二进三有点别扭。达到九杠三了吗？接棋还没达到啊、嗯！现在是一杠神，现在是一杠一。好，四进一，这棋应该快走不动了吧？也不一定啊。他待会儿要炮四平三，我居四进四点上去呢。
感觉是随便走，这个优势确实忒大啊。二百五十分，你是欺负我不懂棋吧？这棋起码有四四五百分了，已经。直接兵七进一没必要，我觉得你兵七进一对了，你马也，你马也跳不上去啊！我现在准备这个把这个六路炮啊调整到自己的右翼，嗯，平炮是什么意思？不能吃兵啊，吃兵他炮四进二。待会儿他有个炮四平三，现在对骑兵，他会不会也走炮四平三？将来会不会走火入魔？我觉得有可能走火入魔的应该不是我啊，是我们其他的某些职业棋手，倒是蛮有可能走火入魔的。炮六退一和兵七进一吧下步棋炮六平三啊，这个棋基本上就铁板一块。主要看不出红黑方有什么有效的手段啊。嗯，守不住，多一个马就只,只慢慢的就子弟。就压过去了啊！不需要你搞什么这个高超的技巧也不用着急啊，不管他拱边卒要干什么，我先把我该走的棋走好。你这个用的是什么软件啊？居前马后，不合适吧？我说我直接拱了他打过来，将来有个炮四进四串打啊！小虫是不是现在挺厉害的？那是事实证明小虫也抵挡不住，让个马。所以光说不练不行啊，必须用事实说话。红油七百多是吧？我和唐丹下让两千都让不了。还让三线，唐丹很厉害的，你没看吗？唐丹等级分都二五六零了，就相当于男子接近一流水平了。马七进六，可能居二退一吧。平居压嘛，也没什么用，平居压嘛。压马我就马三进四，现在等于又多一兵啊啊！他是不是有炮四进二？罗一也不大，炮四进二。
。好四平二，准备抛二进三，还好啊。你看这软件下棋，我基本能看懂。再抛二平三。这个棋怎么将将优势转化为盛世啊？丁三平四，他就抛二进三。现在就唯一这么一点小弱点啊，居四平一吧。他也抛二进二吗？这不是让几千，这是让了一个马啊。随时准备马四进六，吃边兵之后生根啊。二进三，准备马踩中卒，踩中卒他踩了我再居一平八啊，那就基本上再无悬念了这期这基本上闭着眼都赢了啊！跟软件下要进攻，多个马还进什么攻？多个马守住，稳稳守住就赢了啊！嗯、这个现在说多少分已经没有意义，必胜了啊！巨炮兵都必胜，而且这个棋我下巨炮双兵，不是软件狂，是我想挑战一下，结果发现还是比较轻松。